Today we are going to discuss about the volumetric analysis. Volumetric analysis any method of quantitative chemical analysis in which the amount of substance is determined by measuring the volume that it occupies. Volume determination when the solution the volume determination when it analysis on volumetric analysis. Other quantitative chemical analysis on other number substance in the amount determine J amber to other the volume measure the turn number substance in the amount measure another other one the net titration. The volumetric analysis in the bag I turn on a titration other the very important method on titration or another titration is a common laboratory method of quantitative chemical analysis to determine the concentration of identified and light but identified and light in the concentration determine jay am and it number of bacon or chemical analysis on quantitative chemical analysis on titration or another other number of reagent to bacon the titrant and a titrator other term in the word on the titrant and a titrator other number standard solution i prepare you other other concentration or in the end of concentration of volume i'm carrying the ericum non concentration and volume i ericum a titrant in and hour अब तो हमारे एक टाइट्रेशन चाहिए हूँ मां मधुरे नमक आ रहे हैं ब्यूरेट्यूम पिपेट्यूम अब वो तो ना कोनिकल प्लास को मारना अब ब्यूरेट्यूम ना हमारे इंदई इट कोम टाइट्रेंड ना हमारे फिल ले यूँ पिन्ने प्लास के लेग कोनिकल प्लास के लेग का नमक अनलाइट लाइट अनलाइट तो हम Point in titration at which the amount of titran added is just enough to completely neutralize the analyte solution. Now, the amount of titran added in the then neutralize the anjutorum analyte solution. Now, analyte solution of titran neutralize the point in the equivalence point. Now, we have end point in the just before I tell a point in the equivalence point. Now, we have the neutralization of the material. Now, color change is next to the point. Color change is the end point. Now, the equivalent point is an acid-based titration. Moles of base is equal to moles of acid. Now, the base and acid name amount and volume same as the point in the equivalent point. Okay, so we can use salt and water. We can use acid and base to neutralize the salt and water. We can use an indicator. We can use an indicator for a chemical substance. That is the color change. We can use an indicator for a color change. We can use an indicator for an acid base indicator. We can use an indicator for a phenol. Changes color depending on the pH. अब pH के अनुसार चाहना तो color change होता है। इन्हें हमने एक drop of indicator solution इसे add to titration at the beginning. The end point has been reached when the color changes. Okay? इन्हें the point at which the indicator changes color is called the end point. अब indicator दे रहा है ना color change इन्हें point इन्हें तो मंदो वाली ना end point इन्हें वाली ना equivalence point इन्हें करने चला next point इन्हें end point इन्हें वाली ना तो अगर हमारे titration value आई तो हमारे measure इधर डाटा एनालिसिस ये दो करना था। सो दी एडिशन ऑफ एन इंडिकेटर टू एन लाइट सॉल्यूशन हेल्प अस टू विजुअली स्पॉट दी करेंस पॉइंट इन दी एसिड बेस टाइट्रेशन। अब तो हमारे एडिशन इंडिकेटर ऐड इन एन अंसर से एन लाइट सॉल्यूशन डे आई ने स्पॉट पॉइंट प्रयाणों का लंदर कलर चेंज न्यूट्रलाइजेशन का इन्हीं टा इन्हें कलर चेंज प्रयाणों वेरन which the indicator changes color in an acid base titration. Okay. Next is titer value. Now, titer value is the end point. We have to note that the titer value is the end point. Now, we have to neutralize the acid. If we have to neutralize the acid, we have to change the value. We have to change the value of the titer value. Per ml titrant solution. अब हम लोग औरों ml titrant titrant solution neutralize इन हम बो, नमक का इन्हें titer value करता। इन standard solution, अब हम लोग standard solution में चिटाने नम्बर इतने titration हम अब वर्दने volumetric analysis का साधारण ना चाहिए। अब हम standard solution अंदाज़ ना नम्बर पढ़ी करना। तो standard solution is a solution containing a precisely known concentration of an element or a substance. अब हम लोग known concentration substance अब प्रिसेसली आ रही है ना ना कंसंट्रेशन 
ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും അതിൻ്റെ വോളി നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ ആ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ പറയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് അപ്പം നമ്മളൊരു നോൺ വെയ്റ്റ് സൊല്യൂട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ ആ സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ ദോസ് കെമിക്കൽ റിയേജൻസ് ഹാവിങ് ഹൈ പേഴ്സൺ പ്യൂരിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു ആർ അയർ ഹാവിങ് ഹൈ മോളിക്കുലർ മാസ് റെഡിലി സോലിബിലിറ്റി ഇൻ ദി സോൾവൻ ഹാവിങ് മീഡിയം കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റെഡിലി അവൈലബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡിന് അത് കെമിക്കൽ റിയേജൻ്റ് ആണ് അതിന് ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് പ്യൂരിറ്റി വേണം അതുപോലെ തന്നെ എയർ എയറിൽ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനോ അതുപോലെയുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം അല്ലേ എയറിൽ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഹാവിങ് ഹൈ മോളിക്കുലർ മാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എയറിൻ്റെ കേസിലെ എയറിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹാവിങ് ഹൈ മോളിക്കുലർ മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ റെഡിലി സോലിബിലിറ്റി ഇൻ ദി സോൾവൻറ്റ് സോൾവൻറ്റിൽ റെഡിലി സോലിബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഇത്രയാണ് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർസ് അപ്പൊ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്യൂരിറ്റി ഫ്രം വിച്ച് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് വെയിങ് ഓഫ് എ ക്വാണ്ടി ഓഫ് ഇറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ ഡൈല്യൂഷൻ ടു ഗിവ് എ ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ദ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ദി വേ നോൺ ആസ് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് വെയിങ് ചെയ്യാം അതിന് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് എടുത്ത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വെയിറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റാം നമ്മൾ അതിൽ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊരു ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ നോർമാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൊളാരിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ഉള്ള സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ പറയും പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിയേജൻ ഹാവിങ് ഹൈ പേഴ്സണൽ പ്യൂരിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു ആർഡ് എയർ ഹാവിങ് ഹൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ആൻഡ് റെഡിലി സൊല്യൂബിൾ അത് റെഡിലി അവൈലബിൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ പ്യൂർ സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഹൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിരിക്കണം അത് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ സമയത്ത് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ റിലേറ്റീവ് മോളിക്കുലർ മാസ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റെഡിലി സോലിബിൾ ആയിരിക്കണം ഇത്രയാണ് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രജൻ താലേറ്റ് അത് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അത് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം ഓക്സിലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓഫ് കെഎം എൻ ഒ ഫോർ കെഎം എൻ ഒ ഫോർ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സോഡിയം ഓക്സിലേറ്റും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വലിയ ഹൈ ഗ്രേഡ് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി വേണം അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനിൽ പക്ഷെ സ്റ്റാ സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ വെയിറ്റും വോളിയം ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷനും ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താന്ന് നമുക്ക് മ
exam exam lo adu pole thanne adinte characteristics um adinte difference um parayunnathu so secondary standard solution example aanu sodium hydroxide sulfuric acid hydrochloric acid nitric acid potassium permanganate idakke secondary standard solution example aanu okay Well, then it must react with the other substance in quantitative way according to balanced chemical equation. Above, it must be reactive with the other substances. Substance side of the reactive in quantitative way according to balanced chemical equation. That is balanced chemical equation. That is the primary standard. There are 4 differences. There are 4 characteristics. Secondary standard is the primary standard solution. We will get the concentration of the primary standard solution.